Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru Miercuri. Așa cum știți, Miercuri avem lună nouă, chiar de dimineață, în semnul racului. Știu că este lângă Lilith, dar acolo este și punctul norocului. Este interesant că această lună nouă se petrece pe casa 12 conform astrogramei momentului respectiv. Și asta înseamnă o casă a spiritualității, pe de-o parte, pe de altă parte are și conotații mai puțin pozitive. Din punct de vedere taro numerologic, ziua de 29 vine așa, Marea Preoteasă, Eremitul, energia generală Marele Preot și energia acestei uh, luni iunie Spânzuratul. Păi toate cele, cele patru arcane majore au în comun ideea de spiritualitate. Au în comun ideea de cunoaștere. Și este interesant că punctul norocului este în conjuncție cu Lilith. Da? Punctul norocului este chiar exact pe ascendent. Este conjunct cu ascendentul. Deci e foarte interesant. Eu cred că este un moment în care dacă ne depășim așa anumite frici, anumite blocaje, chiar putem să creștem. Este adevărat, Jupiter, Marele Benefic, este în quadratură cu toată această adunare de acolo, dar până la urmă, să știți că Marte face un aspect foarte benefic, da? Marte, guvernatorul Berbecului, cu, cu Saturn, care este retrograd. Poate cândva am mai vrut să facem asta sau am făcut-o și am spus că nu a funcționat, da? nu au fost bune lucrurile respective, dar poate acum este momentul să acționăm. Repet, este foarte multă energie spirituală în toată această combinație. Discutăm despre o zi în care secretele sunt importante, cunoașterea este importantă, intuiția este foarte, foarte importantă. Nu știu dacă stau așa să mă gândesc, nu știu, parcă spânzuratul e Lilith, da? din astrologie. Bine, acum așa apar cărțile, da? Este cartea care vorbește de stagnări și așa mai departe. Avem un noroc, da? Avem un noroc um, care este adevărat. Poate să vină, știu eu, printr-un mod foarte, foarte ascuns. Poate chiar discutăm de o intuiție foarte mare pe care o vom avea în această zi, dar pe lângă intuiție să știți că există și o predispoziție spre angajamente serioase. Marele preot chiar vine cu această idee. Se pot găsi niște soluții la niște probleme. Și este un moment profund transformator din punctul meu de vedere. Bineînțeles, să știți că toată această poveste poate să vină la pachet și cu o decizie, ori în lume, ori în general, da? nu neapărat acum în ziua de miercuri, dar pot începe demersurile da? sau să aflăm de așa ceva. Ceva ce ține de un blocaj, da? este interesant că ziua de 29 vine cu foarte multă izolare, da? avem... Marea Preoteasă și Eremitul, deci foarte multă izolare. Aceste două sunt personaje care nu prea ies în lume, nu comunică, poate nu au prieteni mai deloc, sunt mai izolate, da? nu prea intră în contact cu ceilalți oameni. Iar spus, Zuratul vine cu ideea aceasta de blocaj. Însă, vedeți că există și o protecție foarte mare în această zi, din partea Marelui Preot care vine și ne spune așa că uneori ca să avansăm, uneori ca să fim noi bine, trebuie să apelăm la etică, la principii și la morală. Asta este foarte important pentru, pentru ziua de miercuri. Și chiar dacă e așa, că e o senzație de blocaj, că e o decizie ciudată, repet, este un moment bun să ne întoarcem către spiritualitate, către divinitate. Da? Știți că de regulă spun și lucruri practice, dar această lună nouă despre asta este din punctul meu de vedere. Bun, hai să vedem și o carte oracol, că sunt curioasă. Să 
Secretul este să nu ne gândim la bani, să nu ne gândim la lucruri materiale. Pentru cei care lucrează spiritual, tot înainte, că e o zi faină. Da? Vă pot veni informații din astral, uf, absolut fantastice. Dar detașați-vă de planul material, pentru că teama o să fie de bani, teama o să fie de securitatea asta materială, fizică. Și de acolo lucrurile pot lua într-o sătură mai puțin plăcută, e adevărat. Izolare, raționalizare, nu știu, v-am spus, Marea Preoteasă și cu Ieremitul, cam despre asta vorbesc. Da? Reprezintă o persoană din aceasta înțeleaptă, dar mai retrasă, care nu comunică mai cu nimeni, stă singură, nu știu. Hai să vedem. Și au ieșit două cărți. Două. Primul este să ne onorăm emoțiile și al doilea este să luăm o pauză. Foarte interesant. Au ieșit două zodi de apă. Deci, dragilor, e cazul să luăm o pauză și să ne ascultăm emoțiile și să înțelegem că cel mai mult ne putem proteja noi pe noi. Da? Noi pe noi prin ceea ce facem. Noi pe noi prin... Gândurile care ne vin, pentru că fiecare om are protecția sa, fiecare om are ghidarea sa, dacă știe să o asculte. Dacă nu știe să o asculte, da. este ca și cum ai avea o veste din această antiglon. Fiecare om are, în chilimele vorbind, dacă tu nu o iei pe tine, clar, nu ai protecția respectivă. Așa e și aici. Deci, o zi în care e bine să luăm așa o pauză, poate chiar de dimineață, să bem cafeaua, bem un ceai și stăm și... E bine să ne gândim foarte mult la propria noastră persoană și, repet, să nu ne atașăm de lucruri fizice, materiale, că nu-i de atașat. Este o lună uh, care pur și simplu străbate planul acesta fizic. Da, pentru cei care sunt atașați din punct de vedere material foarte mult aici și acum, nu știu cât de benefic o să fie toată această poveste. Bun, hai să începem. Ce fac berbecii? Pentru berbec e un moment foarte interesant, aș spune eu. În care în sfârșit rezolvați și voi o problemă care ține de casa voastră. Însă vedeți că e posibil să vreți mai mult decât trebuie de la persoana respectivă sau de la persoanele respective. Și aveți nouă de bâte, e și cu teamă, normal, regina de spade și cinci de cupe. Nebunul, energia generală. Da, vă vine vouă o idee nouă sau ați făcut o nebunie, ați început voi ceva și acum vă este cam teamă. Vă este cam teamă de ceva ce ține de a rade, ceva ce ține de a evacua ceva, de a elimina ceva și în final totuși văd acest cinci de cupe. Nu știu, ori aveți parte de o persoană care e mai critică din fire, ori sunt niște probleme legate de niște acte undeva anume din partea unei instituții. Văd o persoană foarte rece, detașată, o persoană puțin dificilă, care e posibil să vă supere puțin astăzi. Până la urmă e decizia voastră și poate e bine să mergeți mai departe în această nebunie pe care o aveți. Ia uitați că totuși răsare soarele. În alte cazuri, ceva ce ține de un copil și niște informații pe care voi le primiți, ar putea să vă ridice moralul. Da? Cineva vrea să facă ceva, este foarte determinat, foarte determinată, dar nu știu, ori nu băgați persoana asta în seamă, ori în alte cazuri este ca și cum uh, încercați aici să, să vă concentrați pe ce aveți de făcut. Zodia Taur, să vedem ce fac taurii astăzi. Pentru Taur este un moment în care știu, un vecin, o vecină, niște persoane apropiate vouă, ceva se întâmplă aici și de acolo parcă deodată răsare soarele, deodată vă vine ideea, deodată știți și voi cum stau lucrurile. Poate ar trebui, dragi tauri, să lăsați teama deoparte. Doi de spade. Magicianul. Regele de spade și faietonul. Bun. 
Taurii, astăzi sunt cu drumurile, nu știu, faceți drumuri, nu vă uitați pe unde mergeți sau nu știu, faceți drumuri, dar așa, pentru sufletul vostru. Faceți drumuri și vă gândiți așa la voi, la viața voastră, iar în alte cazuri vedeți că e posibil să vă vină o persoană în casă sau să fiți foarte gânditori la drumul vostru. Atenție la cum conduceți astăzi, iarăși. Și de asemenea, dragi tauri, mai aveți aici magicianul și cu regele de spade. Mare atenție la un inamic, da? La un inamic, nu știu, parcă treceți, știți cum, la limită peste ceva anume astăzi. Mai ales dacă discutăm despre anumite lucruri care vi se pregătesc și care momentan sunt în spatele vostru. Hai să vedem, dragi tauri. Atenție la o instituție și atenție dacă aveți de semnat niște acte astăzi, mai bine le amânați puțin. Da? Care legătură cu așteptare, nu știu. Cineva parcă tot vă duce de nas, vă spune hai că merge, hai că nu merge și când colo aflați și voi cam cine stătea în, în calea voastră. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, ce să vă spun, voi aveți planuri mari și vreți să investiți în ele foarte bine, foarte frumos, dar încercați să... Să mai întrebați așa, încercați să mai comunicați, să mai întrebați în stânga și în dreapta. Folosiți-vă de șarmul vostru. Și aveți 9 de băte, 2 de spade, cavalerul de băte și cu moartea. Bun, gemenii vor să facă o transformare mare sau vă este teamă de ceva ce ține de un final? De o transformare a unei relații, de o transformare a unei asocieri, a unui parteneriat și vă văd aici destul de închiși în voi, adică nu prea știți ce să spuneți. Parcă nu sunteți deschiși la această schimbare, parcă vă este teamă de ceva. Însă vine acest cavaler de bâte care vă oferă foarte multă energie, care vă face să rupeți zidurile, cum s-ar spune. Să mergeți tot înainte, ia să vedem. Se cere, dragi gemeni, să vă informați mult mai mult astăzi în legătură, sau astăzi, în general vorbind în această perioadă, în legătură cu niște acte voi, în legătură cu un bărbat, cu o instituție. Adică folosiți-vă de această energie, de acest entuziasm pe care îl aveți voi. Dacă aveți vreun examen, ceva, luați și mai studiați. Că transformarea oricum e pe drum. Zodia Rac. Ce faceți, dragi raci? Aici sunt extrem de emoționale astăzi uh, și mai mult decât atât, parcă e un moment așa în care știu, vreți voi să faceți ceva, vreți să acționați cumva, vreți să spuneți lucrurilor pe nume, vreți să investiți în ceva, vreți să dați bani pe ceva, ceva vreți voi acolo să faceți, dar vă este cam teamă. Adică parcă e o idee care vă activează așa teama din voi, vă activează neplăcerea. Patru de cupe, da exact. Regele de monede. Zece de monede și cu cinci de monede. Dragi raci, în primul rând vă spun, aveți puțină grijă și pe zona sănătății în această perioadă. Păi de aici, uitați, o șansă care apare, dar nu știu, ori e o șansă care ține de un loc mai sărac sau o șansă care ține de a învăța ceva de la zero sau de a porni ceva de la zero și parcă vă nu prea vă place, nu prea vă convin. Nu prea sunteți voi încântați, alții pur și simplu nu aveți o stare bună de spirit. Însă, ceva se materializează astăzi și vedeți că un bărbat din familie, sau um, o persoană care are legătură cu mediul rural, o persoană pe care vă puteți baza, ar putea să vă ajute mult mai mult decât vă imaginați voi. Rezolvați ceva cu o sumă de bani, nu știu, ia uitați. Doi de cupe, e vorba de o înțelegere pe care o faceți cu cineva și e ceva total nebunesc, este ceva ce vă oferă vouă multe, multe emoții, parcă e o întâlnire din aceea, o ciocnire. Care inițial nu-i bună, dar apoi vedeți partea pozitivă. Bun, Zodia Leu. Dragi lei, mai mult decât oricând, odihniți-vă. Chiar ar fi bine să vă odihniți. 
mai ales dacă sunteți undeva plecați prin străinătate, în vacanță sau... Mai stați liniștiți, nu stați mult la soare, că soarele oricum acum nu, nu ține cu noi de nicio culoare și încercați să meditați, să vă ascultați intuiția că acum e momentul vostru. Bun, pajul de spade, 10 de monede. Deci voi sunteți curioși aici în privința unui grup de oameni sau în privința uh, unor bani. Aveți voi ceva care vă sâcâie. Regele de monede, care vine cu multă stabilitate și cu steaua. Deci, dragi lei, fiți deschiși pe ideea aceasta de a vă îndeplini țeluri înalte. Este adevărat că e posibil să primiți acolo un obstacol sau e posibil să nu fiți voi atât de deschiși. Eu vă gândiți așa, vai, că dacă încerc chestia asta, știu eu oare ce mi se întâmplă, că pățesc chiar cum am pățit nu știu când. Ei, poate nu mai pățiți așa. Totuși, steaua e o carte foarte bună în tarot. Asul de spade, deci e vorba de o nouă idee, de o soluție pe care o găsiți și ia uitați, e vorba de bani, adică e cu bani. E cu bani și e de bine, dragi lei. Chiar e benefic. O nouă sursă de venit, o decizie care se ia. Și care e adevărat, vine și cu un turn, da? adică, nu știu, oriceea ce aflați voi, ori persoana care vă stârnește astăzi sau, mai bine spus, problema care apare de pe zona străinătății sau de pe zona studiilor înalte, posibil să vă facă pe cei mai mulți dintre voi, nu știu, să vă dărâme niște convingeri spirituale, ceva ce ați crezut voi până acum că așa se face și de fapt nu era așa sau vă era teamă de ceva. Aflați unde era o problemă veche. Zodia Fecioară. Ce faceți, dragi Fecioare? Hai să vedem ce e cu voi. În primul rând, pentru Fecioară, chiar este un moment interesant în care apar tot felul de oportunități pentru viitor, apar tot felul de oportunități între prieteni. Poate chiar vă faceți un plan de viitor împreună cu cineva și când colo vă treziți că, nu știu, ori planul acesta se schimbă peste noapte, ori în alte cazuri, fecioarele sunt foarte dispuse să închei anumite relații, anumite prietenii. Parcă aveți noroc de un dușman care, nu știu, așa vine să vă spun. Aveți noroc de teama unei persoane. Patru de spade, șase de monede, trei de bâte și regina de bâte. Dragi fecioare, sunteți foarte, nu știu, ori sunteți prin vacanță, v-am mai spus, nu știu ce faceți unii dintre voi. Uh, ori vă pregătiți pentru așa ceva, dar ideea este că văd că stați aici și analizați. Dacă să investiți în ceva sau să nu investiți, stați și analizați cum anume să mai împărțiți banii. Alții dintre voi e ca și cum vă planificați o călătorie scurtă, vă planificați, știu eu, cum anume să ieșiți dintr-un blocaj sau cum anume să vă împărțiți așa într-un mod egal între toată lumea. Vedeți că e o perioadă bună pentru voi să schimbați lucruri, da? dar da, ideea este să lăsați și teama de viitor deoparte, să lăsați și teama mă rog, pe care o aveți voi față de prieteni deoparte. Opt de spade, nu știu, parcă vă simțiți blocați, 10 de spade. Na, unii, nu știu, aveți o supărare aici, nu știu, sau, trebuia să, sau trebuie să faceți un drum și nu-l mai faceți, ceva aici se întâmplă și are legătură cu familia voastră sau trebuie să vă treziți că trebuie să faceți un drum și vă cam schimbă toate planurile. Faptul că sunteți plecați undeva, iarăși nu vă place, nu vă convine, că nu prea știți ce se întâmplă acasă, nu prea știți ce se întâmplă la locul de muncă. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi e un moment în care vedeți că printr-o ceartă sau printr-o discuție pe care o puteți avea pe zona voastră profesională sau uh, poate e vorba pentru unii de 
o relație pe care o aveți cu cineva și care astăzi poate suferi diferite lucruri mai puțin plăcute. Nu știu, vă treziți că vă certați cu cineva tocmai că aveți voi în cap o nebunie sau vedeți că dacă ați făcut vreo asociere cu cineva are mari șanse să se rupă, să se încheie. Reușiți să vă schimbați voi statutul, nu știu, din persoane singure deveniți persoane într-o relație, din persoane care aveau un loc de muncă deveniți persoane care nu mai aveți un loc de muncă sau invers, adică ceva se schimbă acolo, alții avansați, da? dar vedeți că e cu ceartă sau sunt niște discuții acolo în contradictoriu, se inflamează spiritele. Luna pentru voi, 9 de monede. 5 de cupe și 10 de bâte. Bun. O zi aglomerată pentru balanță și să știți că toată apăsarea asta pe care voi o simțiți într-un anumit domeniu anume are legătură cu ideea că nu prea știți cum stau lucrurile cu adevărat. Adică intuiți, dar momentan pur și simplu Universul nu vrea să vă arate cum stau lucrurile exact în acest moment. Pentru alții dintre voi vedeți că e vorba de o femeie care vă pune aici în spate o povară. Apoi, văd niște bani pe care ori îi primiți, ori bani pe care îi investiți, alții e ca și cum vă simțiți împovărați de o mașină, de o casă, de un împrumut. E o zi aglomerată și în final văd un 5 de cupe, care îmi spune mie că balanțele tind să se uite doar spre paharele astea sparte. Repet și la voi, ascultați-vă intuiția că vă ajută mult mai mult decât vă imaginați voi. Chiar vă ajută mult de tot. Foarte multă susținere aveți de acolo. Da, e vorba de un drum pe care ori, ori voi trebuie să-l faceți, ori cineva vrea să-l facă. Și tot acest aspect nu vă place, nu vă convine. Ia uitați. Că e vorba și de niște bani pe care trebuie să-i dați. Sau e vorba de... Nu știu, a pleca în străinătate, avea un proiect care are legătură cu străinătatea, dar e ceva ce se mișcă încet și sigur. Și are legătură și cu a da bani sau a primi bani, a, a vă pune voi în ordine lucrurile. Da? Atenție iarăși pe ce cumpărați astăzi, dragi balanți. Să nu dați mai mulți bani decât trebuie. Bun, Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni. Tare, tentați sunteți astăzi sau discutați serios cu cineva uh, pe o situație care ține de o relocare, care ține de un drum la distanță sau ceva ce ține de zona spiritualității. Însă, vedeți că problema la voi e pe sănătate, adică nu știu, ori trebuie să faceți și niște acte pe mă rog, vreo asigurare, ori în alte cazuri problema vine de la locul de muncă, nu sunteți lăsați de acolo sau mai apar nu știu ce probleme. Dar e un moment bun, repet, pentru Scorpion să vă rupeți, dragilor, din niște lucruri din acestea mai puțin plăcute. Dacă aveți de făcut un drum lung pe undeva sau dacă vreți să mergeți prin vacanță, luați-vă la voi în această perioadă, nu știu, să aveți o pastilă pentru durere de cap, o pastilă pentru, știu eu, ce probleme știți voi că aveți. Da? Nu vă ceva grav, dar e bine să fiți atenți puțin din acest punct de vedere. 9 de bâte, valetul de cupe, soarele și 6 de monede. Foarte bine. Exact, teamă din partea scorpionilor într-o situație care ține de a împărți bani sau de a da bani, de a câștiga ceva, de a negocia iarăși cu regina de bâte. Aici vă este teamă, sunteți puțin prinși voi. Dar ia uitați, nu știu, că primiți niște vorbe de laudă, de apreciere sau reușiți să faceți ceea ce vă propuneți în ziua de miercuri. Poate cine știe, unii aveți concurență la locul de muncă, într-o relație, undeva anume, dar reușiți să dobândiți. Că în final aveți arcana majoră soarele. Acum, ori un bărbat vă ajută, ori în alte cazuri e ca și cum reușiți și străluciți. Regina de cupe. Reușiți ceva pentru sufletul vostru, nu știu, sau par, parcă vreți să plecați, sau vreți să rezolvați ceva, nu știu, vreți să mergeți la mare, într-un loc cu soare, cu apă, ceva de genul acesta văd. 
și are legătură și cu o răsturnare, da? o, o, o răsturnare de situație. În unele cazuri este vorba de un divorț sau de o despărțire sau de o încheiere a unui contract, a unei înțelegeri, dar acest contract sau această înțelegere nu știu, a fost ceva serios la început. Da? Unii poate e vorba de o prietenie, nu știu, vă dați seama că nu știu, X nu mai corespunde cu voi. Mai departe, Zodia Săgetător. Dragi săgetători, ce faceți? Pentru voi, să știți că e un moment în care se încheie ceva. Ori se încheie o relație cu persoana iubită, ori în alte cazuri săgetătorii sunt foarte dispuși, de ce nu, să renunțe la lucruri toxice, să se relocheze, să se mute. Nu știu, dacă e așa, asigurați-vă că ați luat tot de prin casă sau dacă e vorba mai mult decât atât de o încheiere, de un final, fiți atenți din acest punct de vedere. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți că acum puteți să vă rupeți, da, depinde și de voi. Valetul de spade, spânzuratul. 3 de cupe și cu 4 de cupe. Bun. Aici e o situație care nu prea vă place și care ține de un inamic. Sau care ține de o persoană sau de o instituție. De niște acte, nu știu, ceva nu vă place, ceva nu vă convine vouă aici. Și vă văd foarte, foarte gânditori, vă văd foarte dornici de a afla lucruri noi. Și văd aici că parcă reușiți să găsiți o soluție la, la, la un blocaj în care vă aflați voi, dar care nu prea o să vă plac. Nu știu, e ceva ce se lasă și cu petreceri. Da? Nu știu, sunteți invitați undeva și nu prea aveți chef să comunicați, nu prea vreți să vorbiți. Sunt niște secrete aici pe care săgetătorii le află sau e ca și cum intuiția voastră vă spune să mai stați puțin pe loc. Totuși, văd o împlinire sau o bucurie care ține de zona banilor sau de zona locului de muncă. Și e ceva ce ține de zona publicității, de ideea aceasta de negociere, de vânzări. Zodia Capricorn. Ce faceți, dragi Capricorn? Păi pentru voi... Uf, uh, uh. Da, e un moment în care unii capricorni chiar pe bune ori se despart, pleacă de acasă, divorțează, nu știu, își mută casa, fac ceva din acest punct de vedere. Vă schimbați sediul locației în care activați, nu știu, își schimbă firma locul. Vreți voi să plecați de acolo, adică e un moment tensionat din acest punct de vedere pentru capricorn, dar vedeți că acum e momentul să, Să vă rupeți. E momentul să faceți schimbări. Schimbările alea pe care le-ați așteptat de mult timp și de asemenea, dragi Capricorn, nu vă lăsați, ca să spun așa, impresionați de anumite probleme pe care persoanele din jurul vostru le au. Valetul de monede, diavolul, 4 de bâte și cu 10 de bâte. Păi, se pare că unii capricorn nu prea mai suportă ceva anume și vreți să studiați, vreți să încercați ceva nou, analizați mult mai mult o problemă, dar în unele cazuri văd o apăsare care ține de o relație cu un copil sau de o relație cu o persoană mai tânără. Foarte determinați sunteți aici pentru a schimba acest lucru și în final văd un patru de bâte, care înseamnă un succes sau care înseamnă o, o plăcere, un eveniment bun pentru voi. Pajul de cupe, deci ceva benefic pentru voi, care ține de un copil sau niște cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți. Pentru că în sfârșit, ia uitați, puteți și voi să vă impuneți undeva. Alții aveți discuții foarte ciudate care țin de o nuntă. Nu știu, sunteți invitați la o nuntă, la un botez și nu aveți bani sau uh, sunt discuții aprinse din acest punct de vedere. Dar totuși văd că, repet, ceva se stabilizează pentru Capricorn și această apăsare se duce. Apare vestea bună. Zodia Vărsător. 
Vărsătorii au un moment foarte interesant, da? în care e bine să fiți foarte atenți pe zona sănătății da? și mai ales dacă aveți de făcut drumuri scurte, fiți foarte atenți pe unde călcați și așa mai departe. Um, pentru alții dintre voi e ca și cum se deschide o discuție care nu prea vă place și mare atenție să aveți grijă și de sănătatea voastră. Da? Nu, nu stați și vă enervați că e posibil ca nu știu, să vă doară doar stomacul sau să fie probleme. În alte cazuri, vedeți că o negociere care ține de zona locului de muncă poate să fie puțin mai aprinsă astăzi și din acest motiv e bine să mai reanalizați lucrurile. Poate e ceva ce ține și de un copil sau cine știe un copil v-ar putea ajuta din toată această situație. Sau persoana iubită. Regina de cupe, șapte de monede, regina de bâte și cu steaua. Bun. Tare mult vă doriți voi aici ceva pentru inima voastră și este posibil ca unii să fi primit o ofertă sau o invitație din partea unei persoane puternice. Sau să fie auzit o veste. Și văd aici că toți stați și așteptați și vă uitați spre trecut și mai analizați, mai retrăiți ce s-a întâmplat acum nu știu cât timp. Și rezultatul final este regina de băte. Parcă este cineva aici care vă încurajează, care vă suflă în aripi, care vă oferă tot felul de vești bune, care vă este alături, iarăși, pentru alții dintre voi. Poate e vorba și de o rivală, eu nu spun nu, dar fiți atenți, da? Ia să vedem, pajul de spade. Parcă nu prea vă place că cineva este mult prea curios sau mult prea curioasă în privința voastră. Zece de bâte. Parcă vă simțiți așa prea strânși, vă simțiți foarte constrânși, mai bine spus, de această persoană. Și se cere, dragi vărsători, să priviți lucrurile mult mai atent. Adică, nu știu, poate vi se arată astăzi niște semne asupra cărora e bine să vă îndreptați atenția, pentru că sunt lucruri extrem de importante. Zodia pești. Să vedem ce fac pești astăzi. Da, dragilor, pentru voi e un moment în care, nu știu, relația cu copilul, relația cu persoana iubită, nu știu, plăcerile pe care le aveți voi, cam intră așa în conflict cu zona banilor. Adică sunt discuții astăzi legate de bani, legate de modul de prezentare a unei persoane în lume. Nu vă convine că un copil face nu știu ce, nu vă convine că soțul, soția, iubitul, iubita face nu știu ce. Iar în alte cazuri este posibil să cunoașteți o nouă persoană, dar atenție că nu știu, ori e o persoană materialistă, ori discutăm despre o persoană care v-ar putea face să pierdeți niște bani sau ceva de genul acesta. Deci mare atenție din acest punct de vedere. Dacă nu vreți să cunoașteți pe nimeni, atunci atenție în relația cu persoana iubită da, și cu banii pe cât cheltuiți, ce vă distrați. Sau... Acum pot fi reproșuri și vedeți, vai, tu îți dai seama, uh, ai cheltuit atâta sau vai, am cheltuit atâta și mai am nevoie de bani. Deci sunt discuții din acest punct de vedere. Marea preoteasă, e, și nu m-ar mira să aflați și niște secrete, șase de cupe. 10 de bâte și cu 10 de monede. Clar, e vorba de ceva ce ține de familia voastră sau de un grup de oameni, de niște bani. Aflați că cineva a cheltuit niște bani sau aveți grijă ce înțelegere faceți pentru că cineva e posibil să cheltuiască mai mult decât trebuie. Și e ceva ce ține ori de un copil, ori de o persoană mai tânără, ori de o situație din trecut. Și este destul de apăsătoare pentru voi. Ceva vi se pare ciudat pentru alți pești. Ia să vedem. S-a întors o carte. Împărăteasa. Nu știu, ori v-ați săturați, fiți voi cei care întrețineți casa, familia, ori chiar v-ați săturat aici și parcă vreți să investiți puțin și în voi. 
Adică e vorba de un final aici, un final care se petrece și care ține de un loc de muncă, care ține de o familie, iarăși 10 de bâte. Dragi pești, iarăși, atenție, nu vă supra solicitați astăzi și nu... Nu mușcați momeala, adică sunteți provocați, fiecare o să fie provocat pe ceva, după cum am spus, da. Nu, nu mai faceți pe și o persoană aia care are grijă de toată lumea. Mai stați și voi liniștiți. Da? Ia uitați. Poate e vorba de o împăcare, poate e vorba de o situație în care cineva vrea să ajungă într-un punct comun sau ați obosit voi să vă împărțiți între două direcții și chiar vă simțiți puțin mințiți. Simțiți că cineva vă cam duce așa cu zahărelul, vă spune hai, hai că azi da, că mâine nu și repetă atenție pentru cei care cunoașteți o nouă persoană. Eu îmi spun să nu vorbiți, să nu ieșiți, dar nu vă aruncați cu capul înainte momentan. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru fiecare zodie în parte. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să susțineți activitatea acestui canal, pentru cei care doriți acces la citiri bonus, vă aștept cu drag să vă alăturați. Aceasta este altă funcție și... Găsiți acolo toate detaliile, apăsați butonul alătură și aveți toate detaliile acolo. Eu vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să aveți o lună nouă minunată. V-am pupat!